ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாம மகிமைப்படுவதாக அன்பானவர்களே இந்த நாளிலே நாம் ஆபிரகாமின் ஜபங்களை குறித்து வேத புஸ்தகத்திலிருந்து தியானித்து அதன் அடிப்படையில் தேவ சமூகத்திலே ஜபம் பண்ண போகின்றோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்ராம் ஆபிரகாமின் ஜபங்கள் ஆபிரகாமின் ஜபங்கள் நான்கு ஜபங்கள் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகின்றேன் முதலாவதாக ஆபிரகாம் எலியேசர் என்று சொல்லுகிற தன் வீட்டு விசாரணைக்காரருக்காக ஜபித்த ஒரு ஜபம் ஆதியாகமம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று ஆகிய வசனங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அதற்கு ஆபிராம் கர்த்தராகி ஆண்டவரே அடியனுக்கு என்ன தருவி நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணை கர்த்தனாயிருக்கிறானே என்றான் பின்னும் ஆபிராம் தேவரீர் எனக்கு புத்திர சந்தானம் அருளவில்லை இதோ என் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளை எனக்கு சுதந்திரவாளியாய் இருக்கிறான் என்றார் அப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி இவன் உனக்கு சுதந்திரவாளி அல்ல உன் கற்ப பிறப்பாய் இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திரவாளி ஆவான் என்று சொல்லி அவர் அவனை வெளியே அழைத்து நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னாலே கூடுமானால் அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி பின்பு அவனை நோக்கி உன் சந்ததி இவ்வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார் அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் அல்லேலுயா அன்பான தேவ பிள்ளைகளே ஆபிரக ஆபிராம் வந்து ஆண்டவர் சமூகத்திலே எலியேசர் என்கிற தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக ஜபித்தான் அந்த ஜபத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது உள்ளே இருந்த அந்த ஏக்கம் எனக்கு ஒரு பிள்ளை இல்லை ஆனா ஒரு சந்ததி வேண்டுமே அப்போ என் வீட்டுல இந்த வேலைக்காரர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள் எலியேசர் அந்த வீட்டிலே ஒரு மூத்த விசாரணைக்காரனாய் இருக்கிறான் என்று சொல்லி ஒரு ஜபத்தை ஏறெடுக்கின்றான் ஆஹ் அப்போ அவன் மூலம் அல்லது அந்த வீட்டிலே பிறந்த ஒரு பிள்ளையின் மூலம் எனக்கு ஒரு சந்ததி வரட்டுமே என்று சொல்லி அவன் ஜெபித்தான் ஏனென்றால் தேவன் ஆஹ் எழு சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாவது வயதிலே இந்த ஆபரகாமை அழைத்த பொழுதே திரளான ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவா என்றுதான் சொன்னார் ஆனாலும் காலங்கள் வருஷங்கள் கடந்து போகும் பொழுது மனுஷன் தானே அப்ப இப்படி ஒரு ஜபத்தை அவர் பண்ணினார் ஆனா ஆண்டவர் உடனே அவருக்கு பதில் கொடுத்தார் இல்லை இல்லை உன் கற்ப பிறப்பாய் பிறப்பவன் தான் உனக்கு சுதந்திரவாளி நீ வெளியே வந்து பார் இந்த நட்சத்திரங்களை எல்லாம் பாரு இதே மாதிரி அதை எண்ண முடியுமோ அவனுக்கு அதே மாதிரி உன்னுடைய சந்ததியை வருங்காலத்திலே யாராலும் எண்ணி முடியாது அந்த அளவுக்கு திரளா உனக்கு தருவேன் என்று சொன்னார் ஆகவே அன்பர்களே இன்றைக்கு நாம் இதை குறித்து பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் ஒன்று நம்முடைய ஜபங்கள் சில வேளை நம்முடைய சூழ்நிலையை வைத்து இருக்கும் நம் மனுஷர் தானே அந்த சூழ்நிலையை வைத்து நாம ஜோம் பண்ணுவோம் ஆனா கத்தோடைய வாக்கு தத்துவம் அவருக்கு மகிமையா இருக்கு அத அவர் இப்ப சொல்லல அவர் சூழ்நிலையை பார்த்து வருஷங்கள் ஆயிட்டு என்று சொல்லி இருக்கின்ற நிலைமையை வைத்து ஜோம் பண்ணி அவருடைய ஒரு ஐடியாவை சொல்லுகிறார் அப்ப இதே போல நாமும் பல ஜபங்களை செய்கிறோம் அன்றைக்கு ஆபரகாம் அப்படி செய்தார் என்று சொல்லி நாமும் அப்படி எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு அப்படியே போகணும்னு இல்லை செய்தால் தவறு இல்லை கத்தர் இறக்கம் உள்ள தேவன் புரிந்து கொள்ளுகிற தேவன் ஆனா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோமே நமக்கு இந்த சரித்திரங்கள் எல்லாம் எழுதி தந்திருக்குல்ல அப்ப இதுல இருந்து நாம பலனடைந்து கத்தர் ஒரு வாக்கு தத்துவம் பண்ணி இருந்தால் அதை மாற்றி நம்ம ஜெபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை நம்ம விட்டு விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வருஷங்கள் போனாலும் நம்பிக்கையே இல்லை ஏதுவே இல்லை ஒரு அடையாளம் சிம்டம் எதுவுமே இல்லை ஆஹ் இனி காலங்கள் போகுது இதுக்குள்ள வாய்ப்புகளும் இல்லை ஆஹ் அப்படி இருந்தா கூட ஒரு வாக்கு தத்துவம் தந்திருக்கிறார் தந்தவர் வல்லமை உள்ளவர் அவர் ஆஹ் ஒன்றுமில்லாம இருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்க வல்லவர் அவர் ஆஹ் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல பேர் சொல்லி அழைக்கிறவர் அந்த விசுவாசம் 
அதனால நாம் இன்றைக்கு ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் ஜபங்களை மாற்றி வேற ஜபங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ ஏற்கனவே கத்த உணர்த்தினார் பேசினார் காட்டினார் கொஞ்ச காலம் அதுக்காக ஜபம் பண்ணணும் ஆனா இப்போ வருஷங்கள் போகும்பொழுது நம்ம ஜபம் அப்படி வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கு கீழே கீழே இறங்கிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டோம் அப்படி இருந்தா இப்படிப்பட்ட ஜபங்களில் நாம் கேட்கிற அந்த வார்த்தைகளால் உணர்த்தப்படும் பொழுது ஒருவேளை இப்போ நான் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் அதை உங்களுக்கு பழையபடி நினைப்பூட்டி தரலாம் வருஷங்கள் கடந்தாலும் ஒரு 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 தைரியமா ஜோம் பண்ணுவோம் அதை பத்தி மறு சிந்தை இல்லாம ஜோம் பண்ணுவோம் ஆமா தைரியமாய் ஜோம் பண்ணுங்கள் ஆண்டவர் ஒரு கிரியை செய்வார் அலை லூயா ஸ்தோத்ரம் ஆகவே இந்த ஜபம் ரெண்டாவது தன் வீட்டு வேலைக்காரர்களுக்காக எஜம்மா ஜபித்தா அது ஒரு சந்தோஷம்தான் எத்தனை பேர் வேலைக்காரங்களுக்காக ஜோம் பண்ற அன்னைக்கு நூற்றுக்கு அதிபதி வேலைக்காரன் வீட்டிலே சுகம் இல்லாமல் கிடக்கிறான் என்று தேடி வந்து இயேசு உடத்திலே மண்டாடுகிறான் நல்ல ஒரு மனுஷன் ராணுவ அதிகாரி அல்லவா கம்பீரமான ஆளு ஆனா வேலைக்காரன் மேல வச்சிருந்த பாசம் மதிப்பு மரியாதை அந்த கேர் அது ஆச்சரிய இது தேவ பிள்ளைகளாகிய நமக்கு ரொம்ப தேவை உங்க பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறீங்க உங்களுக்காக ஜபம் பண்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஆட்களும் உண்டே இல்லையா பலவிதத்தில் நீங்க சிலர் வேலைக்கு வச்சிருக்கலாம் சில வேலைகள் உங்களுக்காக அவங்களுக்காக எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம சம்பதிகளும் நல்லா இருக்கணும் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு ஆள் குறைந்து போக கூடாது நம்மகிட்ட வந்து வேலை பார்க்கிற யாரா இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட அவரோட அவங்க தொழில் செய்யறவங்க உங்களுக்கு கீழே வேலைக்கு ஆள் வச்சிருப்பீங்க லேபரர்ஸ் வச்சிருப்பீங்க பெரிய ஆபீஸ் அதெல்லாம் நடத்துறவங்க எம்ப்ளாயீஸ் உங்களுக்கு கீழே நீங்க அப்பாயின் பண்ணியிருப்பீங்க பல நிலையில இருக்கிறார்கள் வீடுகளில உதவிக்கு வேலைக்கு சகோதரிகள் அல்லது சகோதரர்களை வச்சிருக்கிறோம் ஆஹ் மற்றபடியும் நமக்கு உதவி செய்யறவருக்கா காலையில ஒரு பேப்பர் போட இப்போ ஒரு ஆள் வருவாரு பால் பாக்கெட் போட ஒரு ஆள் வருவாரு ஆஹ் மரக்கறிக்காரங்க வருவாங்க மீன்காரங்க வருவாங்க இப்படியே சொல்லிட்டு போனா அதுவே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்கு நமக்கு அப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் கூட செபிக்க நாம் ஏவப்படுவோமாக எல்லாருக்குள்ளும் ஒரு விலையேற பெற்ற ஆத்துமா இருக்கிறது அதனால எல்லாரும் எனக்கு உதவி செய்யறாங்க என்னோட தொடர்புல இருக்காங்க இவங்களும் ஆண்டவர் ராஜ்யத்துக்கு வரணும் நித்திய ஜீவனை அடையணும் அது நம்முடைய உள்ளத்தில் இடம்பட்டும் அது மட்டும் இல்ல உலகத்திலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அவருடைய சந்ததிகள் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் இன்றைக்கு அவர்கள் சில நெருக்கத்திலே இந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் அடுத்த தலைமுறை மேல வரணும் அதுக்கு நம்ம ஜபிக்கிறது மட்டும் இல்ல நம்மால இயன்ற ஹெல்ப்பும் பண்ணணும் செய்து என்கிட்ட வந்தாங்களே ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வச்சாரே அடுத்த சந்ததியில் அந்த பிள்ளை நல்லா படிச்சு வரட்டும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரட்டும் அந்த நல்ல எண்ணங்கள் அந்த நல்ல ஜபங்கள் அதெல்லாம் நம்முடைய இருதயத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறது நமது ஆத்மாவை கத்தருக்கும் பாய் மேன்மைப்படுத்துகிறது கர்த்தரும் அந்த விண்ணப்பங்களையும் கேட்பார் உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார் அல்லே லூயா ரெண்டாவது இவர் ஜபித்த அடுத்த ஜபம் ஆதியாமும் பதினேழாம் அதிகாரத்திலே பதினேழு பதினெட்டு வசனங்களில் இருக்கிறது இஸ்மவேலுக்காக ஜபித்த ஜபம் அப்பொழுது ஆபிரகாம் முகங்குப்புற விழுந்து நகைத்து நூறு வயதானவனுக்கு பிள்ளை பிறக்குமோ தொண்ணூறு வயதான சாராள் பிள்ளை பெறுவாளோ என்று தன் இருதயத்திலே சொல்லி கொண்டு இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக என்று ஆபிரகாம் தேவனிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணினார் இப்ப ரெண்டாவது கொஞ்ச நாள் தாண்டி இப்போ இவருக்கு ஏறக்குறைய நூறு நெருங்குது அப்போ என்ன பிரேயர் பண்றாரு ஏன்னா இப்ப அவருக்கு ஒரு பிள்ளை வந்துருச்சு அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜோம் பண்ணும் போது அது ஒண்ணு இல்ல அதுக்கு பிறகுதான் ஆகார் உள்ள வந்தா வந்து ஆகார் இடத்துல ஒரு இஸ்மவேல் பிறந்திருக்கான் இப்ப இவர் வந்து திரும்பவும் கொஞ்சம் அப்படியே ஆஹ் ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அன்னைக்கு அடுத்த ஆளுக்கா ஜோம் பண்ண இன்னைக்கு இவன் என் என் பிள்ளை தானே ஆஹ் சாரால் இடத்துல பிறக்கல ஆனா என் பிள்ளை தானேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு பிரேயரா வைக்கலாம் இஸ்மவேல் உமக்கு முன்பாக பிழைப்பானாக உடனே ஆண்டவர் திரும்ப அப்பொழுது தேவன் உன் மனைவியாகிய சாரால் நிச்சயமாய் உனக்கு ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பேரிடுவாயாக என் உடன்படிக்கையை அவனுக்கும் அவனுக்கு பின்வரும் அவன் சந்ததிக்கும் 
நித்திய உடன்படிக்கையாக ஸ்தாபிப்பேன் இஸ்மவேலுக்காகவும் நீ செய்த விண்ணப்பத்தை கேட்டேன் நான் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை மிகவும் அதிகமாக பழுகவும் பெருகவும் பண்ணுவேன் அவன் பனிரெண்டு பிரபுக்களை பெறுவான் அவனை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் வருகிற வருஷத்தில் இப்ப டைம் குறிச்சிட்டார் வருகிற வருஷத்தில் குறித்த காலத்திலே சாராள் உனக்கு பெறப்போகிற ஈசா கோடே நான் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன் என்றார் இப்ப ரெண்டாவது பிரேயர் இவர் பாக்கிறாரு சரி உன் கற்ப பிறப்பு கற்ப பிறப்பானவன சப்தி ஆக்குவேன் அன்னைக்கு சொன்னார்ல இவ்வளவு இதத்தான் நினைச்சிட்டாரோ அப்படி நினைச்சிட்டு இப்ப இஸ்மவேல் அப்படின்னு சொல்லி ஜோ பண்றான் அப்பொழுதும் கர்த்தர் கோபம் கொள்ளல ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தாரு இனி வருகிற வருஷம் உனக்கு ஒரு பிள்ளைய சாராள் பெறுவாள் அவனுக்கு பேர் ஈசாக்கு அவனோடு தான் உடம்புடிக்க பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு சரி நீ இஸ்மவேலுக்காகவும் ஜோ பண்ண அதையும் நான் கேட்கிறேன் அவனையும் பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் அவன் பன்னெண்டு பிரபுக்களை பெறுவான் பழுகுவான் பெருகுவான் ஆனா அவனுடைய உடம்புடிக்கை கிடையாது ரொம்ப அழகான பதில் கத்தர் கொடுத்ததை பார்க்கிறோம் மனிதன் விசுவாசிகளின் தகப்பன் ஆனா மனிதன் தானே அப்போ ஒரு ஏற்றுமை இறக்கம் தான் விசுவாச வாழ்க்கை என்பது ஒரு கிராஃப் மாதிரி தான் அப்புறம் விசுவாசிகளின் தகப்பன் சொல்லணும் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் மாதிரி அப்படி அல்ல அப்ப சில வேளை அந்த விசுவாசத்துல கொஞ்சம் அப்படி தளர்ந்து ஒரு சின்ன ஒரு டவுன்ஃபால் மாதிரி ஆனா மொத்தத்துல அவர் கீழே வரல இறங்கினாலும் கொஞ்சம் ஏறி ஏறி மேல போயிட்டேதான் இருக்கிறார் விசுவாசத்தில் வளர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தார் அதுதான் நமக்கும் ஒரு சம்பவத்துல கொஞ்சம் அந்த நினைச்ச அளவு செய்தில நிக்க முடியாம கொஞ்சம் தளரலாம் உடனே மொத்தம் விழுந்துட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி நினைக்கக்கூடாது வாழ்க்கை என்பது எத்தனையோ பகுதிகள் உள்ளது எல்லா பகுதிகளுக்காக கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறோம் ஆனா நூற்றுக்கு நூறு எல்லா பகுதியிலும் அப்படியே ஸ்ட்ரைட் லைன்ல செய்தில ஏறி போக முடியல மனுஷன் தானே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இறங்கி இறங்கி ஏறும் அந்த பள்ளத்தாக்குகளும் மலைகளும் சேர்ந்தது தான் வாழ்க்கை இந்த பள்ளத்தாக்கு வரும் பொழுதுதான் விழுந்து போக கூடாது எனக்கு இனி ஒரு விசுவாசம் இல்லை எனக்கு எல்லாம் போச்சு அப்படி சொல்லக்கூடாது எல்லா பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்க ஆண்டவர் ஜெயத்தின் பகுதிகளை எழுதி வச்சிருக்கிறாரு அவங்களுடைய பள்ளத்தாக்கு அல்லது குறைவின் பகுதிகளையும் மறைக்காம எழுதி வச்சிருக்கிறார் இதற்கு நம்மை திடப்படுத்த அல்லா சோ இன்றைக்கு அப்படி ஒரு தளர்வோடு யாராவது இருக்கிறீங்கன்னா தைரியப்படுங்கள் கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார் அவர் உங்களுக்கு சொன்னதை செய்வார் நீங்க ஒருவேளை இப்படி ஏதாவது புலம்பி ஜபித்து என்னத்திலோ மனசுல வரதெல்லாம் புலம்பிட்டு இருந்தாலும் உங்களை கைவிட மாட்டேன் திடப்படுத்துவார் அல்லா ஆனா நான் மறுபக்கமும் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் எழுதி வச்சு படிச்சு 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 அஹ் உள்ள வா வாய்ப்பு நமக்கு இருக்குல்ல அவரகாமுக்கு பைபிள் இருந்துச்சா அவரகாமுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது அவரகாமுக்குள்ள பரிசுத்தாவியானவர் வாசம் பண்ணார்னு எழுதியிருக்கா இல்ல அவருக்கு பரிசுத்த சபை கூடுதல் இருந்துச்சா இல்ல நமக்கு இதெல்லாம் இருக்குல்ல நிறைவா இருக்குல்ல அப்ப அதனால இனி அதையும் நம்ம கொஞ்சம் ஜெயிக்கணும் நான் சும்மா கண்டதையும் புலம்பி புலம்பி ஆண்டோட்டை எதுக்கு ஜோ பண்றேன் தைரியமா இருக்கும் அன்பு செய்வார் அந்த இது வளரும் பொழுது அது வளர்ச்சி தானே முதிர்ச்சி தானே அதையும் நாம் விரும்புவோம் ஆனாலும் அலை ஓர்ந்த ஆபரகாமும் சில வேளை தண்ணீர் போல தளம்பினாரே அதனால நீங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா பயப்படாதீங்க ஆனா அப்படி வரலான்னு சொல்லி அப்படி ஒரு அப்படியே ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போயிடாதீங்க இன்னும் எழும்ப பார்ப்போம் சோ இஸ்மவேலுக்காக ஜெபித்தான் என்று பார்க்க இப்ப பாருங்கள் சில வேளை வாழ்க்கையிலே உங்களுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற பிள்ளைகள் நாலு பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறா மூன்று பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறா எல்லாருக்கா ஜோ ஆனா ஒவ்வொருத்தட்ட ஆண்டோட நோக்க வித்தியாசமா அதை கத்தர் செய்வான் கத்தர் செய்வான் அதனால ஒரே பிள்ளையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதுதான் நல்லா படிக்குது என்று மொத்தம் அதுக்கு நேரா திரும்பிடாதீங்க ஆண்டவர் தந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் மூணு பிள்ளைகளா அதை நேசிங்க எல்லாரையும் நேசிங்க எல்லாருக்கா ஜோ அவள் இருக்கிற நிலைகளில் ஜெபிப்போமாக கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் மூன்றாவதாக இவர் ஜபித்த ஜபம் ஆதியாகமம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அப்பொழுது ஆபிரகாம் சமீபமாய் சேர்ந்து துன்மார்க்கனோட நீதிமானையும் அளிப்பீரோ ஒரு ஜபம் இது ஆக்சுவலா ஒரு பெரிய ஜபத்தினுடைய தொடக்கம் 
தேவன் ஆப்ரகாமுடைய வீட்டை சந்தித்து விருந்துண்டு இந்த ஒரு உற்பவ கால திட்டத்தில் நான் உன்னிடத்தில் வருவேன் சாராளுக்கு பிள்ளை இருக்கும் என்று சொன்னார் அப்போ ஒரு பத்து மாத திட்டம் கரெக்டா குறிச்சு சொல்லிட்டு போகும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் இந்த சோதம் குமராவுடைய கூக்குரல் என்னுடைய சமூகத்துல வந்து எட்டி விட்டது நான் அதை விசாரிக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஆபரகாம் கர்த்தருடைய சிநேகிதன் அல்லவா அவனுக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஐயோ இவர் அங்க விசாரிக்க போறாரு இங்க இருக்கிறது என்னுடைய லோத்து இருக்கிறான் அதனாலதான் அவர் பிரேயர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றாரு துன்மார்க்கனோட நீதிமானையும் அழிப்பீரோ ஸ்தோத்ரம் அப்போ உள்ளத்துல இருக்கிறது அங்க ஒரு நீதிமானி இருக்கிறானே சோதமராவ அழிக்க போற விசாரிப்பேன்னா அதான் அர்த்தம் இறங்கிட்டார் இனி அது தப்பி பிழைக்காது அப்போ ஆனா ஒரு நீதிமான் இருக்கிறானே நூத்தங்கு போயிருக்கிறானே அண்டவரு துன்மார்க்கனை அழிப்பி அவனோடு கூட நீதிமானை அழிப்பீரோ என்று ஆரம்பிச்சவன் பட்டணத்தில் ஒருவேளை ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்தால் அழிப்பீரா இல்லை அழிக்க மாட்டேன் நாற்பத்தைந்து இருந்தால் அழிப்பீரா அழிக்க மாட்டேன் நாற்பது முப்பது இருபது பத்து பத்து நீதிமான்கள் இருந்தால் அழிப்பீரோ பத்து நீதிமான்கள் நிமித்தம் அதை அழிப்பதில்லை என்றார் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் கடைசி வார்த்தை அதுக்கு பிறகு ஒரு ஜவத்தை ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்ததோ என்னமோ தெரியல பத்தாவது இருக்கும் லோத்து போய் ஒரு ஒன்பதும் ஆதாயப்படுத்திருப்பான் அப்படி என்ன நினைச்சாலும் தெரியல ஆஹ் சரி இனி இதுக்கு மேல ஆண்டோட்ட போய் பார்க்கேன் பண்ணான்டான்னு விட்டுட்டார் இப்படி ஒரு அழகான ஜபத்தை செஞ்ச பட்டணங்களுக்கான ஜபம் பாவம் நிறைந்த பட்டணங்கள் ஆண் புணர்ச்சி சோதோமின் பாவம் இன்றைக்கு உலகம் முழுசும் சோதமாய் மாறி கொண்டுவிட்டது உலகம் முழுசும் சோதமாய் மாறிவிட்டது ரொம்ப பயங்கரம் அக்கினியும் கந்தகம் இறக்கி அன்றைக்கு அழித்தார் இன்றைக்கும் அவருடைய உள்ளம் மிகுந்த வேதனையும் மிகவும் கோபம் கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் தான் இருக்கிற அப்படிப்பட்ட பட்டணங்களுக்காக இந்நாட்களில் நாம் அன்றாட வேண்டியது அவசியம் இந்த பட்டணங்கள்லாம் காப்பாற்றப்படுமா அப்படி நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டியது இல்லை பயங்கரமான உத்தரவம் அந்த கிறிஸ்துவின் காலத்தில் உண்டு கடைசி காலத்தில் உண்டு எல்லாம் பைபிள்ல எழுதி தந்தாச்சு ஆனாலும் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் விண்ணப்பம் பண்ணினால் சில வேளை அதில் கொஞ்சம் குறைக்க கூடும் உபத்திரவத்தை கொஞ்சம் குறைக்கவா அது செய்வா அதனால ஜபிக்கணும் அது மாதிரி இந்த விஷயத்துல அவனுடைய அந்த பிரேயருடைய அந்த கோர் உட்கடப்பா அவர் புரிந்துகிட்டார் அவன் ஸ்டார்டிங்கே அப்படித்தான் நீதிமான்களை அழிப்பீரா ஆனா அந்த நீதிமான அழிக்கல அவன் மனசாட்சியில் பாதிக்கப்பட்ட நீதிமான் தான் அவனை பற்றி பைபிள் சாட்சி கொடுக்கும் ஃபுல் பர்ஃபெக்ட் நீதிமான் சொல்லல அவனுடைய கூட்டுக்கட்டுகள் சரியில்லை வாழ்விடம் சரியில்லை அவன் தெரிந்து கொண்டு போயிட்டு அங்கிருந்து விலகி இருக்கலாம் அவன் அந்த பாவம் நிறைந்த இடம் ஆனா அதுல போய் பெண்களுக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து வச்சிருக்கு கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு ரெடியா இருக்கான் அதான் சொல்ல ஆனா ஒரு பக்கம் அவனுக்கு வாதிக்குது நான் சரி சரியில்லையே நான் இருக்கிற இடம் சரியில்லையே என்னெல்லாம் வாதிச்சாலும் அவனால அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா விடுதலை பெற முடியல இப்போ ஆண்டவர் இந்த ஜபத்தையும் கேட்டு ஏற்கனவே அவர் நீதிமன்ற அவனிடத்துல வேற செயல்முறை தப்புகள் இல்லை ஆனால் இந்த ஆபிரகாமுடைய பிரேயர் ஒரு சப்போர்ட்டா இருக்கு அவனை வெளியாக்கினா அவன் குடும்பத்தை வெளியாக்கி விட்டு தான் அக்கினிய இறக்கினார் இல்லை லூயா சோ நம்முடைய பிரேயருக்கு பிரயோஜனம் இருக்கு பாத்தீங்களா மற்றபடி ஒரு பெரிய பிரயோஜனம் இருந்த மாதிரி நமக்கு தெரியல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அதாவது இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் த பிரேயரை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதையாமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு பாருங்க விடியற் காலத்தில் ஆபிரகாம் எழுந்து தான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நின்ற இடத்திற்கு போய் சொதம் கொமுரா பட்டணங்களின் திசையையும் சமபூமி ஆகிய தேசம் முழுவதையும் நோக்கி பார்த்தான் அந்த பூமியின் புகை சூளையின் புகைய போல எழும்பிற்று அப்போ ஜபித்த ஜபத்துக்கு ரசல்ட் என்னன்னு போய் பார்த்தா வெறும் புகை புகை எழும்பிட்டு இருக்கு அப்போ முடிஞ்சு போச்சு 
என் ஜபம் கேட்கப்படல பட்டணங்கள் அழிக்கப்பட்டு விட்டன ஆனா இவனுக்கு தெரியாமலே இவன் ஜபம் கேட்கப்பட்டிருக்கு லோத்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறான் அதை பிற்காலத்தில் அறிந்திருப்பான் ஆகவே நம்ம எவ்வளவு நியாய தீர்ப்பு வந்துருச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னாலும் ஜெபிக்க தேவைப்படுகிறது நாமளே விட்டுக் கொடுக்க வேண்டியது என்ன அவசியம் எத்தனையோ நியாய தீர்ப்புகள் எழுதப்பட்ட பிறகு கத்தர் மாற்றி இருக்கிறார் கர்த்தர் தாமதித்திருக்கிறார் தள்ளி வச்சிருக்கிறார் சிலரை காப்பாற்றி அடுத்த தலைமுறைக்கு அதை தள்ளி வச்சிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கிறது எனவே இந்த ஜபங்கள் பிரயோஜனமானவைகள் ஒருவேளை லோத்து என்னோட்டு பிரிஞ்சு போனவன் என்னதோ ஆகட்டு அப்படி நினைக்கிறார் அப்ரஹாமுக்கு அந்த உள்ளமே கிடையாது லோத்து பிரிந்து போனவன் அதுக்கப்புறம் அவனுக்காக ராத்திரி எல்லாம் யுத்தம் செய்து போயிட்டு இருக்கான் லோத்து பிரிஞ்சு போனவே அவன் பட்டணத்துல அக்கினி இறங்குன்னு சொல்லும் போது ஆண்டவர்கிட்ட போய் பார்கேன் பண்ணி ஜபிச்சிருக்கான் அந்த நல்ல உள்ளம் நமக்கும் வேண்டும் நம்முடைய ஜபங்கள் பட்டணங்கள் அழிந்து போகாதபடி ஜபிக்கிற ஜபம் நீதிமான்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிற ஜபம் நீதிமான்கள் உலகம் எல்லாம் ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறார் அதே வேளையில நாம் எப்பொழுதுமே அந்த நீதிமான்களுடைய பாதுகாவலுக்காக சோமணன் எத்தனை ஆபத்துகள் தீமைகள் விபத்துகள் பயங்கரங்கள் கர்த்தர் தன்னுடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாம் செபிக்கணும் நான்காவதாக ஆபிரகாமுடைய இன்னொரு ஜபத்தை ஆதியாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள்ல பார்க்கிறோம் ஆபிரகாமுடைய கற்பங்களை எல்லாம் அடைத்திருந்தபடியால் அபிமலைக்காக ஆபிரகாம் ஜபித்தார் தன் பிள்ளைகளுக்காக தன்னுடைய வீட்டாருக்காக ஜபித்தார் அடுத்தது அந்நிய பட்டணங்களுக்காக ஜபித்தார் தன்னை விட்டு பிரிந்து போனவனுக்காகவும் மனதில் வைத்து ஜபித்தார் இப்பொழுது அந்த சத்ருக்காக ஜபித்தார் அபிமலைக்கு அவன் இவருடைய மனைவியை பிடித்து கொண்டு போயிட்டான் ஏற்கனவே பார்வன் ஒரு தடவை அப்படி பண்ணனா இப்ப இந்த அபிமலைக்கு பண்ணனா அதெல்லாம் எவ்வளவு இருதயத்தை உடைக்கக்கூடிய வேதனையான சம்பவங்கள் அப்ப அது நிமித்தம் கர்த்தர் என்ன பண்றாரு அபிமலைக்குடைய மனைவி வேலைக்காரிகள் எல்லாருடைய கற்பத்தை அடைச்சிட்டார் அப்புறம் ஆபரகாம் போய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் தேவனை நோக்கி ஏன்னா அபிமலைக்கும் புரிந்து கொண்டான் தீமை செய்ய முற்படவில்லை இவன் ஜோம் பண்றான் தேவனே குணமாக்கும் குணமாக்கும் என்று சொல்லி அப்போ அது ஒரு விசேஷித்த ஜபம் தான் எவ்வளவு ஒரு தீமை செய்ய எத்தனித்தவன் இது சாதா தீமையா இது பயங்கரமானது அல்லவா ஆனா அவனையும் கூட மன்னித்து அவனுக்காக ஆபிரகாம் ஜபம் பண்ணினார் அப்பொழுது அபிமலைக்கை ஆண்டவர் குணமாக்கினார் அவன் மனைவியை குணமாக்கினார் அவன் வேலைக்காரிகளையும் குணமாக்கி பிள்ளை பெறும்படி அனுகிரகம் பண்ணினார் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஜபத்தை ஆபரகம் செய்தார் சில வேளை உங்களுக்கு தீமை செய்தவர்கள் இன்றைக்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள் உங்களுக்கு தீமை செய்ததுக்கு கத்தர் கொடுத்த தண்டனை தான் அப்போ கத்தர் கொடுத்த தண்டனை குறுக்க நான் இதுக்கு போனா அவன் தண்டிக்கப்பட திருந்தட்டு அப்படி அல்ல அவனுக்கு அவன் தப்ப உணர்ந்துட்டான் அவனை திருத்துங்க அவன் தண்டனையை மாற்றுங்க நல்ல ஒரு ஜபத்தை ஆபிரகாம் பண்ணார் இந்த ஜபத்துடைய ரசல்ட் ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த வசனத்தை நீங்க பாருங்க ஆதியாமும் பத்தொன்பதும் அந்த கடைசி ரெண்டு வசனத்துல தான் நான் இப்ப வாசித்தேன் அடுத்த அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் கர்த்த தாம் சொல்லியிருந்தபடி சாரால் பேரில் கடாட்சமானார் கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தருளினார் ஆபிரகா முதிர் வயதா இருக்கையில் சாரால் கற்பவதி ஆகி தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் அந்த லாஸ்ட் மோமெண்ட் இல்லையா சில பிரச்சனை முத்தி 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 போய் கடைசியில ஒரு பயங்கர ஒரு டெஸ்பரேட் கண்டிஷன்ல வருது அப்ப கட்டறுக்கப்படும் அந்த கட்டறுக்கப்படுவதுக்கு இவர் செய்யக்கூடிய ஒரு ஜபம் இவருக்கு அது தெரிஞ்சோ தெரியாமல ஆனா சத்ருகா ஜோமன் சத்ரு கட்டப்பட்டிருக்கிறான் சத்ரு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவனுக்காக ஜபித்த உடனே அடுத்த வசனம் சொல்லுது ஆண்டவர் இவர் வாழ்வில் 
இத்தனை வருஷமா செய்ய நினைத்ததை செய்தார் அல்லா யோபு தன் சிநேகிதருக்காக விண்ணப்பம் பண்ணின பொழுது கர்த்தர் யோபின் சிறையிருப்பை மாத்தினார் சில வேளை இது ஒரு அந்த பைனல் ஒரு டெஸ்பரேட் கண்டிஷன்ல இருக்கும் பொழுது யாருக்கும் இந்த உள்ளம் போக இந்த சிந்தனை போக யோபும் அப்படிதான் அந்த சிநேகிதர்களால ரொம்ப வேதனைப்பட்ட ஏற்கனவே அவன் பெரிய சோதனையின் வேதனை அதுக்கு மேல இவர்களுடைய ஆலோசனைகளின் வேதனை தாங்க முடியாது இவங்களுக்காக எப்படி ஜபம் வரும் ஒரு பெரிய ஞானிகள் என்ன விட வாய திறந்தாலே என்னை குற்றப்படுத்திட்டே கிடக்கிறான் என்னோட நான் இதுக்கு ஜோம் பண்ணணும் அவங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய வேதாந்தம் பேசுறாங்களே அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் அண்ட சொன்னா நீ அவங்களுக்கா விண்ணப்பம் பண்ணிலட்டு அவங்களை அடிச்சு போடுவேன் இப்போ அவங்கள அடிச்சு போடுவேன் இவன் பரிதவித்து ஜோம் பண்ணும் போது இவனுக்கு விடுதலை வந்தது அல்ல இல்லையா சில வேலை பாருங்க நம்மளை மறு ரூபப்படுத்துற உள்ளத்தை மறு ரூபப்படுத்துறார் கிறிஸ்துவின் சாயல் தரிக்க தரிப்பிக்க பிரயாசப்படுறார் அதுக்கு இந்த மாதிரி பட்ட இக்கட்டான சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கத்தர் ஒரு கருவியா யூஸ் பண்ற இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கத்தர் டக்கு டக்குன்னு மாத்துவார் அதெல்லாம் அவருக்கு லேசான காரியம் ஆனா ஒரு பெரிய வேலை நம்மை உருவாக்குற வேலை அதுக்கு இதெல்லாம் பயன்படுத்துறார் சோ சில வேலை அப்படி இருக்கலாம் கத்தருடைய நடத்துதல் எப்படியோ அப்படி ஜெபிக்க யாருக்காக ஜெபிக்க சொல்றாரோ அவர்களுக்காக ஜெபிக்க மாயத்தமா இருப்போம் சத்துருக்களாக்காகவும் அப்ரஹாம் செபித்தார் அப்ரஹாம் விடுதலை உண்டானது அல்ல இல்லையா சோ இப்படிப்பட்ட நல்ல ஜபங்களை நாம் செய்ய அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த வேளையில் கத்தருடைய சமூகத்தில் இந்த வசனங்களின் அடிப்படையில் சில ஜபங்களை நாம் செய்யும் பொழுது நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படியாய் ஜபிப்போம் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் கொஞ்ச நேரம் சேர்ந்து ஜபிப்போம் எங்கள் பிதாவே நல்ல தகப்பனே நாங்கள் உங்களை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் கத்தாவே இந்த வேளையில் நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து ஆபிரகாமுடைய ஜபங்களை தியானித்து அதன் அடிப்படையில் உங்க பாதத்திலே சில விண்ணப்பங்களை வைக்கிறோம் அப்பா என் தகப்பனே இதை வேத புஸ்தகத்தில் எழுதி எங்களுக்கு தந்திருக்கிற உங்க நோக்கம் இன்று எங்கள் வாழ்விலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இதை இன்றைக்கு தியானிக்க வைத்தோம் உடைய நோக்கம் இந்த ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் அந்த உரை நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று கெஞ்சி மண்டாடுகிறோம் அப்பா அப்பா என் தேவனே இறங்கும் 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 அந்த எலியேசருக்காக ஆபிரகாம் ஜெபித்த ஜபத்தை போல சில வேளை வாக்கு தத்தத்தை ஒருபுறம் மறந்து விட்டு அல்லது வாக்கு தத்துவம் இனி நடக்காது என்று நாங்களே முடிவு கட்டி கொண்டு அப்பா வேறு ஜபங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்ப்பா என் தகப்பனே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் கிருபையாயிரும் இந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது எங்களுடைய பலவீனத்தை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் மனுஷீகத்திலே நாங்கள் ஒரு பலவீனத்தோடு ஆண்டுவரே நாங்கள் இப்படியெல்லாம் பல்வேறு விதமான விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கிறோம் தகப்பனே ஆனால் என் அன்பு தகப்பன் அன்பு தகப்பன் மனம் இறங்க வேண்டும் அபிரகாமை கடிந்து கொள்ளாதவரே எங்களையும் கடிந்து கொள்ளாதிருப்பீராக அபிரகாமுக்கு தெளிவாய் பேசி பதில் கொடுத்தவரே அதே போல உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் பதில் கொடும் அடியார்களுக்கு பதில் தாரும் பதில் தாரும் பதில் தாரும் நல்ல பதிலை தாரும் ஆமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா என் தகப்பனே யார் யார் இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கின்றார்களோ வருஷங்கள் போனாலும் வாக்கு மாறாதவர் அல்லவோ வார்த்தையை தரையிலே விழ ஒட்டாதவர் அல்லவோ என் அன்பு தகப்பனை திரும்பவும் நோக்கி பார்க்கிறோம் திரும்பவும் நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா பிதாவே இறக்கம் செய்யும் அப்பா பிதாவே கிருப்பை செய்யும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா வாக்கு தத்துவங்கள் திரும்ப எங்கள் உள்ளத்தில் உயிர்ப்பிக்கப்பட உதவி செய்ய ஆவியானவரே வாக்கு தத்துவங்களை மறுபடியும் நாங்கள் பற்றி கொள்ள எங்களுக்கு கிருப்பை தாரும் ஆவியானவரே ஓ ஹால லூயா சொப்பனங்கள் மூலம் தரிசனங்கள் மூலம் பிரசங்கங்கள் மூலம் ஆமேன் எங்கள் ஜப வேளையிலே அப்பா ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய உள் உணர்விலே எல்லாம் தந்த எல்லா வாக்கு தத்தங்களுக்காய் ஸ்தோத்ரா வசன வாசிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையிலிருந்து எடுத்து எங்கள் உள்ளத்துக்குள் வைத்த பதித்த அந்த வாக்கு தத்தங்களுக்காக கோடி ஸ்தோத்ரா எல்லாம் திரும்ப எங்களுடைய நினைவுக்கு வருவதாக அவைகள் மறந்து போகாதபடி அப்ப அவைகள் மங்கி போகாதபடி இன்றைக்கு வாக்கு தத்தங்களில் உண்மை உள்ள கர்த்த வாக்கு மாறாத கர்த்த ஓ பிரைஸ் காட் அதை பெற்றுக் கொள்கிற விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரும் அதை பெற்றுக் கொள்கிறவரு ஒரு திடமான தைரியமான விசுவாசத்தை எங்களுக்கு தாரும் ஆமை ஸ்தோத்திரம் அதை 
அதை பழுக்கடிக்கிற வேறொரு சிந்தை வராதபடி கிருபையாய் கிருபையாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை ஆளுகை செய்ய ஆளுகை செய்ய சிந்தனையில உங்க ரத்தம் பூசு இயேசுவின் ரத்தம் பூசு இயேசுவின் ரத்தம் பூசுகிறோம் வாக்கு தத்துவத்தை விசுவாசிக்கும்படி விசுவாசத்தில் வல்லவர்களாகும்படி ஆமே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பிரைஸ் காட் ஒன்றும் இல்லாத இருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்க வல்லவர் இன்னைக்கு எது ஒன்றும் இல்லை எதுவே இல்லை நினைச்சு பார்க்க கூட முடியல அதுல எல்லாம் இருந்து எல்லாவற்றையும் உருவாக்க வல்லவர் அல்லோ ஓ குளோரி ஹால லூயா அப்படியே கிரிய செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அப்படியே கிரிய செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் அதிசயம் நடக்க வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் Glory to God, glory to God, hallelujah, hallelujah. Aam karthave adbudangal adhisayangalai kaana pannu irahe raja. Adhu bole, adhu ore yengilukku udhavi chayikara varangal. Yengilukku keelay paniburi gara varangal. Yengil beetile, alladhe yengilukku thanipattam uraile pani chayikara varangal. Yivarikal illaariya nanakkaro, over varam, over varam. Thangalude vaalkai vattathile, vaalkai in yellai kulle. இப்படிப்பட்ட நபர்களுக்காக இந்த நேரத்திலே நாங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் தகப்பனே அவர்களை குறித்தும் ஒரு பொறுப்பை எங்களுக்கு அதிகமாய் தாங்க அதிகமாய் தாங்க தகப்பனே கிருப செய்ங்க கிருப செய்ங்க எங்களுடைய இளையாசார்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க தகப்பனே கிருபை செய்யும் அசிஸ்டன்ஸ்க்காக சபாடினேட்ஸுக்காக ஆமே அன்று மற்றுள்ள பல்வேறு உதவிகள் செய்பவர்களுக்காக ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா இந்த ஜபங்களை கேட்டருளும் ஐயா இந்த ஜபங்களை கேட்டருளும் ஐயா ஸ்தோத்ரம் 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 அன்றுவரே ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவரும் யார் யாருக்காக இப்பொழுது விண்ணப்பம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்களோ அன்பு தகப்பனை எல்லாருக்கும் உங்க ஆசீர்வாதம் இறங்கட்டும் தெய்வீக சுகம் இறங்கட்டும் அவர்கள் வளர்ச்சி அடையட்டும் அவர்கள் படிப்படியாய் மேலே எழும்பி வரட்டும் ஆமேன் எங்களுக்கும் அவர்கள் கடைசி வரை உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் அவருடைய உழைப்பு இன்னும் சிறப்பாக மாறட்டும் அவர்கள் உத்தம இருதயம் உள்ளவர்களாய் உற்சாக மனதுடையவர்களாய் ஆமேன் உண்மை உள்ளவர்களாய் எப்போதும் காணப்பட உதவி செய்ய உண்மை உள்ளவர்கள் என்னை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் என்று எழுதப்பட்ட வசனத்தை போல எங்களோடு சூழ்ந்திருக்கிற அத்தனை பேரும் உண்மை உள்ளவர்களாய் இருக்க உதவி செய்யப்பா அவருடைய குடும்பங்கள் தழைக்கும்படி உதவி செய்வீராக அவருடைய வாழ்வு மேன்மை அடைய உதவி செய்வீராக அவர்களுக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்குள் இருக்கிற அந்த விலையற பெற்ற ஆத்துமா ரட்சிக்கப்படும்படி உதவி செய்வீராக இயேசுவே உங்க சந்திப்பு அந்த ஆத்துமாக்களுக்கு உண்டாகட்டும் அவருடைய குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கு உண்டாகட்டும் குடும்பம் குடும்பமாக அவர்களும் கிறிஸ்துவினால் சந்திக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவின் விசுவாசத்துக்குள் வந்து சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சீஷர்களாய் மாறும்படியாய் ஓ பர்சுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாய் கிரிய செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் வல்லமையாய் கிரிய செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா அன்பின் தகப்பன் கிருப்பை செய்யும் அபுராம் இஸ்மவேலுக்காக வேண்டிக் கொண்டானே அதுபோல ஆண்டவரை ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவர் தந்திருக்கிற எல்லா பிள்ளைகளுக்காக ஆமே மூத்த பிள்ளை முதல் கடைசி பிள்ளை வரைக்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் ஆமே ஸ்தோத்திரம் ஞானத்தில் கூடின பிள்ளைகள் உண்டு ஞானத்தில் குறைந்த பிள்ளைகள் உண்டு அப்பா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தனுடைய கிருபை வழங்கட்டும் கிருபை உண்டாகட்டும் கிருபை உண்டாகட்டும் ஆமே நல்ல சுகமும் பலமா இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளும் உண்டு அடிக்கடி வியாதிப்பட்டு கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகள் உண்டு ஆமே எல்லாரையும் நேசிக்க எல்லாருக்காக இப்பொழுது ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் இறங்கும் கர்த்தர் இறங்கும் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நல்ல கீழ்படுகிற பிள்ளைகள் உண்டு ஆமே சுபாவத்தில் தெரியல்லாத பிள்ளைகளும் உண்டு எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் எல்லாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் இ சாக்குகளுக்காகவும் இஸ்மவேல்களுக்காகவும் அன்றவரே ஜெபிக்க கிருபை ஊற்றம் ஜெபிக்க கிருபை ஊற்றம் மூத்த குமாரனுக்காகவும் இளைய குமாரனுக்காகவும் ஜெபிக்க கிருபை ஊற்றம் ஜெபிக்க கிருபை ஊற்றம் தகப்பனுடைய உள்ளம் தாயுடைய உள்ளம் ஒன்று போல நேசிக்க ஒன்று போல நேசிக்க அந்த தகப்பன் ஆமேன் மூத்த குமாரனை நேசித்தான் இளைய குமாரனையும் நேசித்தான் ஒன்று போல நேசித்தான் ஒன்று போல நேசித்தான் 
இந்த கிருபையை ஊற்றுங்க ராஜா இந்த கிருபையை ஊற்றுங்க ராஜா அண்டவரே உங்களுக்கு ஸ்தோத்ரம் 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 ஆலை லூயா ஊழியர்களாகிய நாங்கள் விசுவாசிகளாகிய எங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுக்காக ஆவிக்குரிய சந்ததிகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் எல்லாரையும் ஒன்று போல பாவிக்க எல்லாருக்காக ஸ்தோத்ரம் எல்லாருக்காக ஸ்தோத்ரம் ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்ரம் என் தகப்பனே ஸ்தோத்ரம் அப்பா ஸ்தோத்ரம் அப்பா சிறியோர் முதல் முதியோர் வரைக்கும் ஸ்தோத்ரம் 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 ஆமையன் ஆண்டவரே இந்த காலத்திலே விசுவாசத்தில் வந்தவர்கள் தற்பொழுது விசுவாசத்தில் வந்தவர்கள் எல்லாருக்காக ஸ்தோத்ரம் ராஜா ஸ்தோத்ரம் ராஜா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா கிறிஸ்துவில் படிப்படியாய் வளர்ந்து வருகிறவர்களுக்காய் ஸ்தோத்ரா சிலர் அந்த அளவு வளர்ச்சி காட்டவில்லை அவர்களுக்காகவும் ஸ்தோத்ரம் கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக கிருபை உண்டாவதாக லோரி ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா தேவ கிருபை விளங்கும்படியாக நாங்கள் ஜபிக்கிறோம்ப்பா அட்டவரே அந்த ஆபிரகாம் அந்த சோதம் குமோராவுக்காக ஜபித்தது போல இன்றைக்கு ஒரு விசை இந்த உலகத்தின் பட்டணங்களை அப்பா நினைத்து பார்க்கிறோம் அண்டவரே ஒரு இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்த நிலைகள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாய் மாறிவிட்டது அப்பா பாவ அந்தகாரம் பட்டணங்களை சூழ்ந்து விட்டது அநேக பட்டணங்களுக்கு மேல் தேவ கோபம் நின்று கொண்டிருக்கிறது அந்த அக்கினியும் கந்தகமும் மேலே ஆயத்தமாய் நின்று கொண்டிருக்கிறது தகப்பனே மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் ஒரு பத்து நீதிமான்கள் கூட இல்லாத பட்டணங்கள் ஒரு பத்து நீதிமான்கள் கூட இல்லாத பட்டணங்கள் இன்றைக்கு உண்டே நாதா அண்டவரே இந்த கம்யூனிச நாடுகளை நினைத்தருளும் நினைத்தருளும் பல சமயங்களை தழுவின நாடுகளை நினைத்தருளும் தகப்பனே இறங்கும் தகப்பனே இறங்கும் தொழிலே தெய்வம் என்று போகிற நாடுகளை நினைத்தருளோ பட்டணங்களை நினைத்தருளோ இன்றைக்கு தங்கள் சுதந்திரம் என்ன என்று தெரியாதபடி அருவறுப்பாய் நடக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் தெருவிலே வஸ்திரம் இல்லாமல் நடந்து அதுதான் எங்கள் உரிமை அதுதான் எங்கள் பெருமை என்று திஸ் இஸ் அவர் பிரைட் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்பா புத்தி மயங்கி போனதே அப்பா படைத்தவருக்கு அருவறுப்பை காட்டி கொண்டிருக்கிறார்களே கோபத்தை ஊட்டி கொண்டிருக்கிறார்களே இந்த பொல்லாத ஜனத்தினுடைய தொகை பெருகி கொண்டிருக்கிறது இந்த பொல்லாத ஜனத்தினுடைய அந்த அதிகாரம் வலுத்து கொண்டு வருகிறது இயேசுவே மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் சோதோங்கமாராக்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் ஒவ்வொரு தேசங்களில் இருக்கிற எல்லா சோதோங்கமாராக்களுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் கோபத்தை ஊற்றி விடாதிரும் கிருபையை ஊற்றும் கிருபையை ஊற்றும் இந்த பாவத்தில் கட்டுண்ட மக்கள் விடுதலையாகத்தக்கதாய் கர்த்தருடைய சுவிசேஷம் பலம் கொள்ளட்டும் கத்தோடைய ஊழியக்காரர்கள் பலம் கொள்ளட்டும் கத்தோடைய சபைகள் பலம் கொண்டு எழும்பட்டும் ஒராலாபா ஷாக்கூர் அதூர் அகந்தலாரியாசி என் தகவனே வல்லமை வெளிப்படட்டும் ரட்சிக்க கூடாதபடி கத்தருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை இந்த ஆத்துமாக்களுக்கு ஒரு உணர்வு வரட்டும் இப்படிப்பட்ட பாவங்களில் இருந்து அநேக ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியாய் மாறினார்கள் சத்திய வசனத்தை விசுவாசிக்கிறார்கள் பிறருக்கு அதை சொல்லுகிறார்கள் என்கிற நல்ல செய்திகள் வரட்டும் அப்பா இந்த கூட்டம் ஆண்டு வரை குறைந்து போட்டு இந்த கூட்டம் பலன் இழந்து போகட்டும் இந்த தேசங்கள் எல்லாம் ஒரு அறிவு இல்லாதபடி இதையெல்லாம் உரிமை உரிமை என்று சொல்லி சட்டங்களை தளர்த்தி நாசமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்களே அப்பா அப்படிப்பட்ட அதிகாரங்களை அகற்றி விடும் ஐயா சிங்காசனங்கள் வந்து போகட்டும் ஆண்டு வரை நீதிமான்கள் ஞானிகள் சிங்காசனங்களில் வரட்டும் நல்ல சட்டங்களை போடட்டும் அறிவறுப்புகளை அகற்றட்டும் என்று செபிக்கிறோம் அன்றுவரே சபைகள் இவைகளை குறித்த ஒரு பாரத்தை பெறட்டும் தெய்வ மக்களுக்கு ஒரு பாரம் வரட்டும் ஓ ஒரு கரிசனை உண்டாகட்டும் என்று செபிக்கிறோம் தகப்பனே கிரிய செய்யும் அப்பா லோத்துகளுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோ அடுமையான துன்மார்க்கருடைய கூட்டத்துக்கு நடுவே சிக்கி கொண்ட லோத்துகளுக்காக ஜெபிக்கிறோ இயேசுவே மனம் இறங்கும் மனம் இறங்கும் அந்த லோத்துக்களை தானியல போல யோசிப்ப போல ஜெயம் எடுக்கக்கூடிய மக்களாக மாற்றோ ஆமே கத்தருக்கு பிரியமானவன் 
அவருக்கு சித்தமானதை பாபிலோனிலும் செய்வா என்று எழுதப்பட்ட வார்த்தை தானியல் என்று சாட்சியாய் நிறுத்தினீரே யோசிப்பை சாட்சியாய் நிறுத்தினீரே எஸ்தரை சாட்சியாய் நிறுத்தினீரே அப்பா குருதைகாய் சாட்சியாய் நிறுத்தினீரே ஓ குளோரி ஹால லூயா தேவ மக்கள் சாட்சிகளாய் பிரகாசிக்கணும் அவர்களை இந்த அந்தகாரம் தொடக்கூடாது தருவிருப்பு தொடக்கூடாது அவர்களை அவருடைய குடும்பத்தையும் அண்டவரே பொதிந்து கொள்ளும் ஐயா பொதிந்து கொள்ளும் ஐயா இந்த லோகத்தின் ரெண்டு மகள்களுக்குள் பிள்ளைகளுக்குள் பிடித்திருந்த அந்த அறுவறுப்பின் ஆவி கடைசியில எத்தனை தாறுமாறுக்குள் போய்விட்டது தாறுமாறான சந்ததிகளை பிறப்பித்து விட்டதே இதுக்கெல்லாம் விதை விழுந்தது அந்த சோதோம் அல்லவா இது போல எங்கள் பிள்ளைகள் ஒருவருக்கும் ஆகி போகாதபடி எங்கள் சந்ததிகளுக்கு அப்படி ஆகி போகாதபடி எங்கள் தலைமுறைகளுக்கு அப்படி ஆகி போகாதபடிக்கு அன்றவரே பாதுகாவலை கட்டளையிடுகிறார் படிக்க போகிறார்கள் பணிகளுக்கு போகிறார்கள் பல இடங்களில் குடியேறுகின்றார்கள் இயேசுவே பாதுகாவல் வேண்டுமே கிருமை வேண்டுமே அக்னி மதிலாக அக்னி மதிலாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தை சுற்றிலும் கர்த்த நிற்க வேண்டும் அக்னி மதிலாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை சுற்றி பெரியவர்களை சுற்றி கர்த்த நிற்க வேண்டும் ஓ குளோரி டு காட் ஆலே லூயா விண்ணப்பத்தை கேளோ விண்ணப்பத்தை கேளோ ஜபத்தை கேளோ மனம் இறங்கோ நீங்க ஒரு பாதுகாவலை வைத்து விட்டீங்கன்னா ஒரு மதுளை கட்டி வைத்து விட்டீங்கன்னா அது ஒருவரையும் சேதப்படுத்த முடியாது அப்படி ஒரு மதுளாக இருங்கப்பா அக்கினி மதுளாக நெல்லுங்கப்பா அடுவரே பெற்றோர் பிள்ளைகள் ஆகிய எங்களுடைய சில அறியாமைகள் சில குறைபாடுகள் இதை வைத்து ஆண்டவரை வேலியை பிரித்து விடாதரோ வேலியை பிரித்து விடாதரோ ஓ அல லூய அடைப்புகளை அடுவர் திறப்புகளை அடைத்து விடும் திறப்புகளை அடைத்து விடும் தாவீது கூடாரத்தை மறுபடியும் எடுப்பித்து நிறுத்துவே அதனுடைய திறப்பை அடைப்பேன் சொன்னிரப்பா ஓ தேவன் கிரிய செய்து விடும்படியாக செபிக்கிறோம் அன்பின் ஆண்டவர் இறக்கம் செய்யும் இறக்கம் செய்யும் அப்ப அது போல இந்த வேளையிலே அந்த அபிமலைக்கனுடைய அபிமலைக்கனுடைய குடும்பத்துக்காக ஆபிரகாம் செபித்தது போல தேவ சமூகத்தில் இப்பொழுது வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ராஜா ஆமேன் ஒவ்வொரு கத்துடைய பிள்ளைகளும் இன்னைக்கு யார் தங்களுக்கு தீமை செய்தார்களோ யார் தங்களுக்கு எரிச்சல் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்களோ யார் தாங்கள் விழ வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு காத்திருக்கிறார்களோ ஓ வேதனையின் மேல் வேதனைப்படுத்தினார்களோ துரோகத்தின் மேல் துரோகம் செய்தார்களோ சதி திட்டம் தீட்டி பொல்லாப்புகளை எங்களுக்கு மேல் விட்டார்களோ மந்திரவாதிகளை ஏவி விட்டு பொல்லாத விசாசுகளால் கஷ்டப்படுத்துகிறார்களோ துன்மார்க்கரை ஏவி விட்டு கஷ்டப்படுத்துகிறார்களோ எந்த எந்த ஒரு சத்ருவா இருந்தார் கூடவே இருந்துட்டு வாயின் வார்த்தைகளால் இருதயத்தை குத்தி கிழித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்களோ ஓ ஹால லூயா இன்னைக்கு எல்லா அபிமலைக்குகளுக்காக ஜபிக்க எல்லா அபிமலைக்குகளுக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோ ஒவ்வொரு உள்ளங்களிலும் அன்னைக்கு ஆபரகாமுக்குண்டான கட்டறுத்தல் இந்த ஜபத்தில் உண்டாகட்டும் அப்பா இந்த ஜபத்தில் உண்டாகட்டும் அப்பா தீமை செய்தவர்களுக்கா எங்களை பகைக்கிறவர்களுக்கா எங்கள் சத்துருக்களுக்காய் இப்பொழுது கர்த்தரை நோக்கி செபிக்கின்றோ கர்த்தரை நோக்கி செபிக்கின்றோ இந்த ஜபத்தின் விளைவாக எங்கள் கட்டுகள் உடைக்கப்படுவதாக எங்கள் சிறை எதிர்ப்புகள் மாற்றப்படுவதாக ஆமே ஹாலே லூயா எங்கள் பெருமைகள் மாற்றப்படுவதாக ஓ அடைப்பட்ட வாசல்கள் திறக்கப்படுவதாக பல வருடங்கள் திறக்காத வாசல் இன்றைக்கு அதிசயமாக திறப்பதாக குளோரி டு காட் வல்லமை உள்ளவர் வசனத்தின்படி செய்கிறவர் வசனத்தின் சத்தியத்தை வசனத்தின் சரித்திரத்தின் சம்பவங்களை எல்லாம் எங்களுக்காகவே எழுதி வைத்தவர் எங்கள் விசுவாசத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கும்படி இந்த வசனங்களை தந்தருளி இருக்கிறீரப்பா திஸ் வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் தோர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஃபெய்த் எங்களுடைய ஃபெய்த்துக்கு அதுதான் சோர்ஸ் ஆமே இன்னைக்கு அதை விசுவாசித்து அப்படியே ஜெபிக்கிறோம் அடுவர் அவர்கள் எல்லாரையும் மன்னிக்கிறோம் மன்னிக்கிறோம் அவர்களுக்கு நாங்கள் தீமை செய்ய நினைக்கல நினைக்கல அவர்களுக்கு தீமை செய்ய எத்தனைக்கல முயற்சி பண்ணல மறைமுகமா கூட கிரிய செய்யல உங்க பாதத்திலே வச்சுட்டோம் உங்க பாதத்திலே வச்சுட்டோம் மன்னித்து விட்டோம் 
பிதாவே அவர்களுக்கு மன்னியோ பிதாவே அவர்களுக்கு மன்னியோ மன்னித்துவிடும் மன்னித்துவிடும் எங்களுக்கு இறங்கு எங்களுக்கு இறங்கு எங்கள் கட்டுகளை மாற்று எங்கள் தடைகளை தகர்த்துவிடும் எங்கள் வாசல்களை திறந்து தாரோ எங்களுக்கு அற்புதங்கள் செய்யும் என்று தெய்வ சமூகத்தில் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறோம் அப்பா இன்று நிச்சயமாய் அதியாமோ இருபத்தி ஒன்று ஒன்றும் இரண்டும் எப்படி ஆபரகாம் சாராளுக்கு நடந்ததோ அதே போல அநேகருக்கு நடக்கட்டும் சாரால் பேரில் கர்த்தர் கடாட்சமானார் அவர் சொல்லி இருந்ததை செய்தார் ஏறக்குறை இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அந்த டுவெண்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் சொன்னதை கர்த்தர் செய்தருளினி இன்றும் செய்ய வல்லவர் 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 உம்மால் முடியும் தேவனால் எல்லாம் கூடும் நாங்களும் ஒரு எளிய விசுவாசத்தோடு அதை விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறவனுக்கும் எல்லாம் கூடும் என்று சொன்னி என் தேவனே இறங்கும் ஐயா கிருபை செய்து விடும் ஐயா இன்று ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் என்று கர்த்தர் பாதத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே நாளில் நாம் இந்த காரியங்களுக்காய் ஜெபித்தோம் கத்த நிச்சயமாக நம் எல்லாருடைய வாழ்விலும் வாழ்வின் எல்லைகளுக்குள்ளும் பெரிய காரியங்களை நிச்சயம் செய்வான் ஆமே லெலுயா Oh, oh, oh.